，现代战斗机是飞得更快了，还是飞得更慢了？答案不该很明显吗？随着发动机越来越强大，它们应该越飞越快啊！但事实却是啊，它们不仅没有飞得更快，很多时候呢，反而还要飞得更慢了。比如越战时期的 F 4鬼怪，最高速度可以飞到 2.2 马赫，而到了21世纪的 F 3 5五闪电二十呢，最高速度却降到了马赫 1.6， 足足比前者慢了735公里，中间几乎差了一架波音747啊！这种情况呢，不光发生在美国的战斗机上，我们的歼8 2 M 最高可以飞到 2.4 马赫。可到了歼二零，不也降到只有两马赫了吗？实际上啊，这里有张表格，清楚地向我们展示了战斗机的平均最高速度是怎么从四代机开始一路快速下滑到五代机的。哎，所以这究竟是为什么呢？今天我们就来好好盘一盘飞机。最早被用作军用呢，可以追溯到一战。他们一开始啊，只是被用来当做侦察和观测的工具。但是很快大家就发现，战斗也是可以延续到空中的嘛。只要我带上手枪，揣上手榴弹，绕到敌机的边上，就可以对它进行攻击了。所以你看，这种情况下最大的优势是什么呢？是看谁飞得快嘛。飞得快的那一架总是可以追上飞得慢的那一架。搞完破坏之后，还能快速离场，留下对手在那儿干瞪眼。你说气不？气人吧，于是把飞机变快就成了当时最重要的战斗经验了。一战期间，战斗机的平均最高时速呢被提高了七十八公里。到了二战，这条经验似乎还没有过时，谁飞得更快，谁就能够更快的拦截对方的轰炸机；谁飞得更快啊，就能够更好的躲避地面高射炮的轰击；谁飞得更快，就可以嚣张到连对方的战斗机也不放在眼里面了。比如英国的文式轰炸机，它就根本不具备任何自卫的能力，连一杆枪都没有装。嘿，为什么呢？因为它太快了，快到了对所有的德国战斗机都是免疫的，干嘛还要浪费宝贵的枪支弹药呢？好了，既然天下功夫唯快。不破这条经验已经得到了两次大战的背书，那它必将在未来发挥更大的优势。哎，说的就是战斗机的喷气时代和带加力燃烧的超音速时代了。到了上世纪五六十年代，不管是美国、欧洲还是苏联呢，都相继开发出了自己的标速神器，比如 F 1 0 0和 F 1 0 4超级幻灭和幻影三、闪电以及米格十九、米格二十一等等，每一个都能在开了加力之后呢，轻松飞过音速。尤其是到了米格二五，直接用自己两点八马赫的。急速吓得美国人加紧了开发新一代战机的脚步，但飙高速到了这个阶段，还真的有那么好用吗？哎，这样的问题啊，在头脑发热的时候呢，是肯定不会问出来的，只有在事后稍微冷静一下，才会想起来去琢磨琢磨。六十年代末期，当美国空军已经积累了数年在越南上空空战的飞行数据之后，他们决定拿出来分析分析。而就是这个分析啊，几乎跌掉了所有人的眼镜，因为在超过十万架次的作战中，所有飞机加起来飞过马赫数为 1.4 的时间呢，仅仅只有几分钟，而到了 1.6 马赫就只有几秒钟了。再统计到 1.8 呢？零，没有任何一架飞机飞到过 1.8 马赫的速度，哪怕这些参战的飞机都拥有飞出两马赫的能力，这是不是太反直觉了啊？给了你必杀，你不用，非要跟别人在这儿慢慢耗，为什么呢？空军一开始也是很纳闷的，直到他们做了一项研究，才揭示出背后的真相。原来啊，它主要跟两个因素相关，第一个是。转弯率，哎，转弯率越高呢，就意味着机动性越好，越能够抢占有利位置和角度，从而首先向对方开火。而不幸的是啊，转弯率它和速度是息息相关的啊，这点但凡你骑过自行车或者开过车都能够理解。在这儿呢，能获得最佳转弯率的马赫数是。零点七左右，于是不管飞行员一开始把速度飙到了什么程度，但是在进入战斗时，他都会倾向于把速度控制到亚音速的。当然，他们一开始真的就会用超音速尽快的飙到战场吗？哼，实际上也不会。这就是第二个因素了。作战半径，一旦飞机开始打开加力燃烧，进入超音速，其消耗的燃料也就开始狂飙了起来。也许比飞机本身的速度呢还要飙得厉害，由此带来的是不可接受的作战半径缩短了。哎，说多短呢？拿 F 4鬼怪举例啊，仅仅只是把速度从亚音速提高到 1.5 五马赫，就会让它损失 70% 的作战半径，这个谁能够接受啊？所以啊，飙高速到了此时呢，已经变得只是一个漂亮的指标了。呃，不太准确啊，应该说是一个甜蜜的负担。这些飞行员是真不知道，工程师为了给他们更快的速度，都经历了哪些惊人的挑战。因为整个机身的设计就是围绕着以他想要达到的速度来进行的。当飞机需要飞过两马赫时，它的进气口会要复杂很多，这样才能将超音速的气流减速到亚音速，避免对发动机造成伤害。
，它的结构和材料需要向更耐热的方向倾斜，它的机翼需要向后掠得更加厉害，它的发动机需要换上更加重型，但是却相对低效的低旁通发动机等等等等。这些啊，不仅仅增加了飞机的重量、复杂程度和可维护性。更致命的是，这些特点在速度降到亚音速时呢，都会变成缺点，影响到飞机的作战能力。而如果亚音速恰好正是它作战最多的阶段，不就是在帮倒忙了吗？于是反思之后，四代机开始降速了。到了五代机，降速更加明显了。其中还有一个重要的原因就是啊。以往飞得快嘛，你躲掉的是炮弹，而如今还只是跑得快呢，能躲掉快你几倍的导弹吗？美国的 AM120 能够飞出四马赫，俄罗斯的 S300 更是能飞出七马赫，谁能闪得掉？不如把自己隐藏起来吧，让雷达从一开始呢就根本看不到，所以多出来的速度就让位给了隐身性能，所以二十一世纪的战斗机呢才飞不过他们五十多年前的爷爷辈儿了。哎，最后。还是有一个不争的事实啊，这发动机的确是越换越厉害啦。要是厉害没有贡献在速度上，那贡献在了哪儿呢？贡献在了加速性上。几乎所有的四代机和五代机呢，推重比都大于一，意味着它们不仅能够水平着飞起来，垂直加起速来也是毫不含糊的。所以，二十一世纪的战斗机还是要比他们五十多年前的爷爷辈呢，飞起来强太多了。好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识。讲给你听，都说到了苏二七，哎呀，正中我心啦！其实苏二七才是我的真爱啊！正好我找到了一篇非常棒的资料啊，里面全面介绍了苏二七的前世今生，甚至还包括由它衍生出来的一整个战斗机的家族，比如苏二七 UB 教练机、苏三三舰载机、苏三零双座截击机、苏三零 MK 双座多用途战斗机、苏三四战术轰炸机、苏三五、苏三七等等等等。不过大家呢，确实得要等等啊！这篇资料是英文的，很长，我得翻译完才消化一下，才能讲给你听嘛。所以今天咱们就先浅聊一下点。赞够了，我就安排更详细的，好不好？一九八六年末，一架苏联的喷气式飞机引起了全球媒体和专家们的关注。它的名字叫做 P 四二。哎，它凭什么吸引了大家的注意力呢？凭快的可怕的爬升记录，用二十五点四秒爬升到三千米的高度，接着呢，分别再用三十七点一秒、四十点零秒和五十八点一秒爬升到了六千米、九千米和一万两千米的高度，从而打破了由美国战斗机 F 十五保持了很长时间的最快记录。P 四二，它是什么鬼啊？所有人的脑袋里面。都冒出了这个问号，其实它就是苏二七啦，只不过是经过改装减重之后的苏二七。因为根据国际航空联合会的要求，参加这项比赛的飞机重量必须要控制在十二到十六吨以内。但苏二七的重量是二十吨嘛，所以它被拆除了武器控制系统和雷达，缩短了中央尾梁，减少了尾翼面积，拆除了减速伞，去掉了机翼高升力装置，雷达鼻锥也被替换为较轻的金属材料。一方面是减，另一方面则是增加了。每一台发动机都增加了一千公斤的推力，于是魔改之后，它甚至在。垂直爬升的时候呢，都能够打破音障了，堪比火箭啊！所以必须要用一辆很重的牵引车拽着，才能让它在跑道上滑跑，以防止它过早起飞嘛。所以苏联人一横起来是真的狠啊！其实苏二七从一开始诞生的目标呢，就非常明确，就是要干掉美国的 F 十五和 F 十四。一九六九年，苏联获悉了美国空军的 F 杠 X 计划，即 Fighter Experimental 战斗机试验计划。该计划最终促成了 F 十五鹰式战斗机的诞生。莫斯科担心新型的美国战斗机呢，将会为西方带来显著的。技术优势超越现有的苏联战斗机，因此便立马寻找开发自己的先进战斗机起来了。克里姆林宫的计划旨在打造一款高度敏捷的战斗机，要求具备远程打击能力、重型武器搭载能力和先进的传感器。对苏联来说，这是一个雄心勃勃的计划啊！该计划最终被分为两个部分：轻型飞机 LPFI 和重型飞机 TPFI。LPFI 计划最终诞生了米格二九，一种短程战术战斗机；而 TPFI 计划则分配给了苏霍伊，诞生了苏二七。当然，苏二七一。开始呢，并不叫做苏二七，它是以 T 十的代号出道的。苏霍伊设计局于一九六九年首次开始 T 十的设计工作，为了最大限度的提高飞机的机动性，它从一开始就选择了具有集成进步稳定配置的飞机设计。苏二七将成为第一款苏联的进步稳定战斗机，其纵向飞行平衡由电传操纵系统来提供。接受纵向进步稳定性的概念，换句话说，也可以叫做电子稳定性带来的许多优点是啊，为了在高引脚下平衡的飞行啊，需要
上偏前缘缝隙，其升力加到机翼升力上，这显著改善了战斗机的升力，阻力增加也较小了。由于采用了集成的进步稳定配置，苏二七将获得卓越的机动性，使战斗机的高度变化达到了常规战斗机无法实现的程度，并使其续航范围在无需外挂油箱的情况下达到四千公里啊，在全球范围内没有其他量产战斗机具备类似的性能啊。战斗机的气动布局采用了常规的方案，尾翼位于机翼后方，呃，位于隔离的发动机舱外侧的承载梁上，飞机配有安装在发动机舱的双垂直尾翼，水平尾翼则是全动的，可以向不同的方向偏转，还配备了副翼和方向舵。机翼高升力装置包含了精翼，为了使动力装置在任何速度和高度下实现最佳的性能，安装在中翼下方的进气口采用了水平斜坡的工制，机身前部容纳了一个整体雷达，由穿透良好的雷达罩覆盖，驾驶座舱则提供了全方位的良好视野。起落架。采用经典的三轮设计，前起落架被移得非常的靠前，起落架舱呢位于驾驶舱下方，主起落架向前收回到中翼起落架舱，收回的过程当中轮子会转动，起落架舱前门也可以用作空气制冷器。苏二七的动力装置包括两台强大且经济的 AL- 杠三 EF 涡轮风扇发动机，每台发动机的推力为一万两千五百公斤，确保了起飞推重比超过一，较低的单位油耗加上内部的油箱中储存的约八吨燃料是其大作战范围的保障。武器系统包括三十毫米高射速机关。K 二七中程空空导弹和 K 七三或 K 幺四短程导弹，与米格二九轻型战术战斗机的武器系统呢属于同一标准，唯一不同的是载荷。米格二九只能携带六枚导弹，包括两枚 K 二七导弹，而苏二七能够携带八枚导弹，包括四枚 K 二七导弹以及 K 二七 E 改进型远程雷达指导和红外指导导弹。两款战斗机的综合武器控制系统在很大程度上是标准化的，都配备了苏联国防部科研所开发的多模式雷达，继霍米罗夫仪器研究所开发的 Rubik 综合火。系统，其中不仅包括多模式雷达，还包括红外探测器、全视角瞄准系统和自动导航系统。该系统提供全时段空战能力，确保在无线电静默模式下成功对敌进行探测和跟踪。苏二七战斗机设计配备双重控制系统，采用电传操纵系统，控制信号由计算机生成并传递到电子助力系统。控制系统采用备用的机械液压通道，为最重要的飞行控制系统提供冗余。电传操纵系统配备了四个冗余通道，其可靠性和容错能力显著提高。正如设计所。预期的啊，苏二七战斗机的气动和进步稳定配置，以及现代化的电子飞行控制系统，确保了它卓越的机动性和飞行性能。其航程比苏联最好的远程轰炸机还要长啊，同时还具有良好的战场生存能力和可靠的防护系统。所以它诞生之后，不仅作为一架空中优势战斗机监视着苏联边境，防御美国和北约轰炸机的入侵，同时还扮演了苏联远程轰炸机护航战斗机的角色，为图幺六零、图二 M 和图九五啊这些至今仍然在俄罗斯服役的经典轰炸机保驾。护航，在诞生了几十年后啊，在满天都飞着隐形飞机的现在，苏二七还仍然能够彰显自己的存在。你说最强时代机的称号该不该颁给他呢？非隐形的时代机能够在雷达面前隐形吗？哎，实际上是可以的，只要保证对方的雷达开不了机。哎，怎么保证？不是用黑客啊，而是用它反辐射导弹。跟普通导弹利用反射的雷达波来找到的目标不同，它盯上的是那些需要主动去发射雷达波的家伙了。比方说敌人的防空雷达系统，这其实相当鸡贼啊！你想，要是我操纵一个防空系统，为了找到天上的飞机或者飞弹，我就是一定要打开雷达来搜索的，对不对？哎，你吃准了这一套，于是就发明了一样武器，它专门就盯着哪边有发射雷达波呢，就往哪边砸下去。你说现在我这雷达到底还敢不敢再开机了啊？不开机吗？那你不随便就飞到我头上来撒野了吗？
，开机吧，好家伙，啥都还没有看清楚呢，飞弹就朝我奔过来了。这左右都是气人呐、啊，就等于是逼我把防空系统当摆设呗。哎，是的，这就是反辐射导弹在干的事情啦、啊。实际上，能不能真的将敌人的防空系统彻底摧毁，倒并不是他的全部目的，而是只要吓得你不敢开机，不敢长时间的开机，我就赢了。哎，我就能够掌握制空权了。这就是为什么使用这类武器的行动呢？通常被称为防空压制 （seed） 和防空摧毁 （dead） 了。美国的 AGM 8 8哈姆就是其中一个典型的代表。哎，最近的证据表明啊，它已经出现在了俄乌战场。乌克兰通过某种渠道，显然是得到了一批哈姆反辐射导弹，以及经过改装的发射载具，从而在短时间之内呢，就摧毁了俄罗斯部署在此处的数十套先进防空系统，可谓损失惨重啊。至于后面会不会带来更大的麻烦呢？我们拭目以待啊。但是这种打法，其实早在越战时期，美国人就琢磨出来了，而且对面的武器也是俄呃不。呃，是苏联的防空导弹系统萨姆二，它叫做野鼬鼠作战，目的呢就是利用经过专门改装的野鼬鼠战机来引诱萨姆二的防空雷达开机，从而给自己的白色鸟或者是标准反辐射导弹制造出一个强烈的目标源。一开始的野鼬鼠呢是 F 1 0 0超级配刀，后来逐渐升级到 F 1 0 5和 F 4 G。虽然速度是越来越快，性能也是越来越好啊，但是他们毕竟还是要靠人来驾驶的嘛，引蛇出洞的危险性呢，还是要靠飞行员来扛。这慢慢的啊，就有点扛不住了。在当时的美军，飞满一百次任务呢，被认为是一次完整的战斗之旅，就可以为自己赢得一张回家的机票了。但野鼬鼠飞行员面对的危险如此之高啊，以至于有时几乎不可能达到这个数字了。他们自己就经常开玩笑说，当你飞到第六十六次任务的时候呢，你就已经被击落两次，被俘虏一次了。所以这种事情能不能不让人干呢？哎。A G M 8 8哈姆就有点这个意思了，它有的时候就是在没有考虑特定目标的情况下，就被发射到战机前方的敌对空域当中去了，在这里提前等着别人的防空系统上线，然后再改变方向，朝着他检测到的那个雷达波的发射源飞过去。即使对方立刻意识过来，马上就切断了防空雷达的电源，哈姆也能够继续飞向目标，在消失前那个最后的一个已知位置了。像不像是专门碰瓷的、啊？我感觉挺像的啊。但是这种碰瓷呢，还是不够高级啊。哎，它有两个问题：一是这毕竟还是一枚导弹嘛，留空时间不会太久的。哎，要是半天没有找到碰瓷对象，不就浪费了吗？二是我们刚才也说到了啊，对方关机，它照样也会飞过去。哎，这好也不好啊。好的是，万一对方无法移动或者移动的太慢，你关机了，我也照样能够逮到你啊。坏的是，万一我躲的要是快呢？哎，你不就白炸了吗？那有什么更好的方案吗？哎，还真有，就是受到了越战的野鼬鼠作战的启发，美国在上个世纪八十年代初到九十年代初呢，启动了一项名为“沉默彩虹”或者“隐形彩虹”的计划，把反辐射导弹做成一架无人机。哎，你看，就是这个样子的。它的机身长度为 2.54 米，直径为 0.7 米，带着18公斤的战斗部，可以翻折的机翼翼展为 1.57 米，发射前收在机身下面，发射后呢才会展开。在一台威廉姆斯 F 1 2 1小型涡扇发动机的动力提供下呢，它可以在空中游荡差不多80分钟，足够等到碰瓷对象的开机了。而如果别人又马上关机了怎么办呢？哎、呃，它可不会傻乎乎的闭着眼睛飞过去啊。而是重新回到游荡状态，等待下一次的机会。你要问，要是这八十分钟之内他都没有等到对方的雷达开机呢？哎、呃，岂不也是亏大了吗？哪里啊，你怕是中了他的计了吧？八十分钟空荡荡的天空还不够他的友军干点啥吗？哎、呃，沉默彩虹，要的就是你这八十分钟的不敢开机啦。哎，对了，沉默彩虹，这“沉默”两个字你熟不熟悉啊？还记得前几天我们讲的《沉默之蓝》吗？哎，洛斯罗普的那一家吗？对了，他俩就是一家亲啊，也是 DARPA 外包给诺斯罗普的项目啦，连结局都是相似的啊、哦。总之，他没过多久呢，也就被取消了，原因也是各种的说不清道不明，直到现在都云里雾里。我突然就有一个假设，哎，你说他会不会是故意玩失踪的呢？指不定哪天就又重新出现了。呃，好了，今天的故事啊就分享到此了。你看，和 F 1 5比起来 ，F 1 6确实是个小个头，那怎么办？
，哎，给它来个加大号杯 F 1 6 XL， 提供两倍于原版的记忆面积，可以挂上多达27枚武器，全副武装之下呢，还能比前身飞得更快，飞得更远。哎，这下它就能够跟 F 1 5有的一比了吧？嗯，很可惜啊，这架原本可能会成为地表最强四代机之一的 F 1 6 XL， 从来就没有走到过量产阶段。哎，为什么呢？今天咱们就来聊聊它的故事啦。虽然四十多年以来 ，F 1 6战损一直都是美国空军战斗机队伍中的中坚力量，但其实就在第一架 F 1 6服役的前一年，也就是1977年呢，它的研发团队就已经开发出了比它更好的版本了，名为 F 1 6 Scap。但此时的它呢，还是一架特殊的验证机，哎，验证什么？验证超音速巡航的可能性啊！尽管像 F 1 5 F 1 6这样的现代战斗机都可以打破音障，并在超音速范围内呢飞上一段时间，但是代价却极其高昂啊！他们需要一样东西——加力燃烧室，来增加发动机的推力。但与此同时啊，它也会加快的将飞机携带的燃料消耗殆尽嘛。有没有什么办法能够让飞机在通过打开加力超过音速后，就将加力关掉，但依然能够保持超音速飞行呢 ？F 1 6的研发团队想的就是这件事情了，所以呢，他们就需要利用一个现成的平台，快速的打造一架原型机出来，验证这个想法。既然 F 1 6是他们的得意之作，那很自然的就拿它来改造一下喽。于是就有了 F 1 6 Scamp， 这个缩写 S C A M P 代表的就是啊。超音速巡航和机动原型机，虽然说是改造，但你看 F 1 6 Scap 的三视图，其实改的也是相当彻底了啊。首先最大的变化呢，就是机翼了。哎，你说它是三角翼吧，不全对；但你说它不是三角翼吧，那就错的更多了。我觉得啊，说它是个拉开的弓形机翼更加形象，因为新机翼的后掠角被分成了两段。一根附近以大约七十度的大后掠来实现更好的超音速性能，到了一肩则延展为五十度左右，以提升亚音速性能。这样在整体上呢，就为 F 1 6的机翼面积带来了百分之一百二的提升，于是也就让升力增加了百分之二十五，让油箱面积增加了百分之八十二，但与此同时却没有增加机身的阻力，速度反而比原来的 F 1 6更快了。总之啊，这样一改，还改来全面超越 F 1 6了。哎，你说这气不气人吧？在看到 Scap 的惊艳成果之后呢，美国空军的确有了采购它的想法，于是就主动给开发团队送过去两架早期版本的 F 1 6要求他们把它俩改造成 Scap 的样子。但是有一点是要特别强调的啊，别给我再整什么全动一肩了，我要它能够挂满导弹。OK。对了 ，F 1 6 Scap 虽然全身上下都很出色，但也有不太实用的设计嘛。比如原本那对有意要替代缺失了的水平尾翼的全动翼肩，它不仅在低速下表现不佳，更致命的痛点还有无法挂上导弹嘛。所以当然是要改掉。好，就这么的，两架 F 1 6加大号 XL 诞生了。它不仅机翼被增大，连机身长度也增加了，差不多有 1.4 米，所以各种好处都体现出来了。最令人发指的就是那毫无人性的27个挂载点了，这让它可以携带两倍于标准 F 1 6的弹药，在挂满对地作战的炸弹之后呢，还能将全套的对空武器，四枚阿姆拉姆和两枚响尾蛇挂在翼下，作为对空自卫啊，而且还能比原先的 F 1 6多飞出 44% 的距离。而且全程呢都不需要外挂油箱，而且啊，不管是在低空还是高空，都要比 F 1 6飞得更快。还有，而且即便挂满了武器，其高过载的机动能力竟然也还强过了 F 1 6妥妥的实现了碾压。哎，空军一看，哟，这么厉害，算了，你不是拿来跟 F 1 6比的，而应该是上升到另外一个重量级，跟 F 1 5的全新改进版 F 1 5 E 攻击鹰去竞争一个更有挑战性的项目。增强型战术战斗机项目，简称 ETF， 一个旨在开发出能够深入敌方领空、独自执行拦截任务而无需任何其他飞机辅助和护航的战斗机项目。哇 ，F 1 6终于能够正面硬杠 F 1 5了。哦，准确的说法是他们各自的改款。哎，这就真的是两个优等生之间的 PK 了、啊。F 1 6 XL 拥有更大的机翼面积，既飞得更稳，还不是机动性，能够挂着几乎两倍于 F 1 5 E 的武器，更轻松的超音速。而 F 1 5 E 呢？哎，有着更高的最高速度，有着更高的飞行上限，还有着，哎，这是被认为最重要的一点啊，不是一台，而是两台发动机。既然 ETF 想要的是一架能够单独深入虎穴、独自扛下全部防空火力的飞机，那自然多一台引擎就多了一份飞得回来的希望嘛。
。就这一点啊 ，F 十五 E 显然就压过了 F 十六 XL 嘛，最终他赢得了合同。于是 F 十六 XL 的故事呢，就没有在美国空军那边延续了。而是转到了 NASA， 两架原型机继续参与了许多航空研究项目中呢，最终停进了博物馆。来看这架飞机，它正在空中做着相当花哨的机动动作，看起来绝对完胜 F 3 5和苏三七，有没有？简直拥有和航模一个级别的飞行性能啊！哎，等等，难不成它是失控了？哎，是的啊，他的确是失控了。就在几秒钟之前呢，飞行员刚刚弹射逃生了。好吧，这架飞机呢叫做 X 3 1是全世界仅有两架中的一架，而且也是美国 X 系列试验机中罕见的一款和国外机构合作研制的。它的设计目标呢是专门用来验证推力矢量技术的，所以本身的飞行性能也是的确相当强悍啊。你看，这是它在正常操作下的表现，是不是也能把你的下巴给惊掉呢？那么。他怎么就失控坠毁了呢？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来聊聊他的故事。一九八三年，德国 M B B 公司拿着图纸，辗转就找到了美国人，问他们有没有兴趣一起来研发一款机动性特别强、失速过后还能再摆得回来的飞机呢？ M B B 啊，是当时西德的一家非常著名的飞行器制造商，是早期空客非常重要的合作伙伴。当然，现在已经被并入空客了啊。他们在找到美国人之前呢，其实是先去找英国人的。但是英国人说：“得嘞，我们就连自己的先进战斗机项目都已经暂停了，哎，这个呢，你们要不去对面那个大财主那边问问看呢？”哎，美国人一听啊，就来劲了啊，正好我们这边的 X 飞机后面跟多少个数字都行啊，这样。你们出两层，我来出八层，咱们就可以把它做起来了。于是二八分之后 ，X 3 1项目就诞生了。虽然它最明显的特征就是那三片装在发动机喷口处可以自由运动的燃气舵了，但其实啊，它最厉害的是设计理念了。它是第一架将飞机的气动控制和推力矢量控制综合到一起来设计的机型，而且对大引脚下失速机动性能进行了根本性的研究。可以说，没有它就没有后来的 F 2 2和 F 3 5来说说它非常重要的两个里程碑啊，第一个就是实现了在七十度引脚下的可控飞行。哎，关于引脚的概念呢，我们在之前的视频里面有多次提到过，这里就不再多讲了。你只需要知道，当引脚过大后呢，空气就会跟机翼产生脱离，而最最依靠空气来控制飞行姿态的控制面就得不到空气了，于是飞机就会面临失去控制。第二个是成功执行了一个叫做赫布斯特机动的一百八十度快速转弯的机动动作。它有点类似于大名鼎鼎的苏二七眼镜蛇机动啊，但是却被认为是更适合在空战中使用的那一个，所以你就能看到 X 3 1的飞行性能是有多么的出众了。这种出众呢，很大程度上得益于机上先进的自动控制系统了，而自动控制系统又得益于遍布在机身上下前后的无数个传感器了。哎，速度传感器呢，就是其中非常重要的一个了。它叫做空速管或者皮托管，是沿用至今的在飞机上用于测量空速的一个装置了。飞行电脑的运算极度仰仗于它所提供的准确数据，但是普通的皮托管呢，有个缺点，那就是当飞机的仰角变大之后呢，它的误差也跟着变大了。这个跟他们的工作原理是有关的，我们来简单介绍一下啊。这是一个普通机械式的皮托管和空速仪的示意图，会有两种空气进入其中，一个是从皮托管正面开口处冲进来的高速气流，另一个则可能是从皮托管的侧面或者是飞机机身其他部位不迎风的侧面所输入进来的静态空气。它们两者的比值反映的就是飞机的空速了。空速越大，冲进来的空气压力也越大，比值当然就越大了。我们只需要把这样的比值量化成能够看得明白的东西就好了。于是，在空速表里面呢，就有了这样一个由很薄的金属所制成的空心圆盒，它叫做膜盒。从皮托管正面吹进来的空气会进入其中，当它承受的压力比外面的静压更大时呢，就会鼓胀起来，推动这根连杆旋转。这根连杆又连着其他连杆，其他连杆又连着一系列的齿轮。最终就把速度盘上的指针给推动了，因此我们也就能读出速度了。但是你看啊，由于特殊的进气方式，就导致只有当它在正面冲着气流方向的时候呢，才能够最准确的测量嘛。如果上扬或者下倾了。
，动压就会变小，静压也可能会变大，两个一比就不对头了嘛。虽然可以通过一些方式来补偿呢，但是也有限度的。而 X 3 1夸张的70度引脚显然就超出了这个限度，所以为了更准确的空速数据呢，它必须要换上更可靠的空速管才行啊。哎，这就是这架失控的 X 3 1上面装着的 K O 管了。至于它是如何提高大角度下测量的准确性的，我们并不太清楚。但是我们清楚的是啊，换上它的工程师呢，并没有把原本用来给空速管加温的装置给装回去。哎，那个是为了防止空速管结冰的。至于危害有多大，下面我们马上就能够看到了。工程师们之所以这样做，理由其实很简单啊。这架测试飞机所在的爱德华兹空军基地是既干燥又温暖，之前就很少用到过加温设备，之后肯定也几乎不会用到的。而且如果真的可能要用到了，那就在这样的天气里面不飞不就好了吗？哎，虽然这个思路呢很有问题，但是他们硬要这么解决也无可厚非嘛。他们最大的失误其实是一是没有把这个消息告诉飞行员，二是没有把驾驶舱里面的皮托管加热按钮给卸下来。这两者综合在一起啊，就成为了后续故事的重要起因了。1995年的1月19日这一天呢，跟往常稍微有些不同。当执行常规试验任务的飞行员驾驶着 X 3 1冲上云霄的时候呢，在座舱罩的外面发现了一点点的水汽，这可不是一个好的征兆。意味着为飞行电脑提供重要数据的空速管有可能会结冰了，于是他便打开了空速管的加热器，并将这个信息呢报告给了控制中心。好，暂停一下。他按下的其实就是灾难的倒计时了。此刻离飞机失控大约还有五分钟，因为加热按钮丝毫就不起作用嘛。控制中心的人呢，估计也不全知道这事儿，只能听到一个工程师在录音里面说了一句：“哎 ，Q 管上是没有接加热器的呀。” Not up on the kill code. 很遗憾啊，他说这句话的时候呢，是取下对讲机来跟旁边的人嘀咕的，所以飞行员压根就没有听到。他指望着空速仪还能继续为他提供准确的读数呢。随之而来的是一系列不太正常的状况了。飞行员报告说自己正在以二十度引脚两百七十节速度飞行，但工程师心里面明白啊。跟了这么多年了，二十度引脚下 X 三十一也就只能飞到一百四十节左右呀。这多出来的几十节是怎么回事呢？哎，有点兴奋了啊！一会儿飞机下来有活干了。你看，他们压根看到的就不是危险，而是一只又大又肥的 bug 在等着他们去捉呢。飞行员很相信他们，所以也就没有担心太多。然后是本来有一项测试的任务，在飞行员按下按钮后，飞机就自己能够完成了。但是在倒数三声之后呢，啥事儿也没有发生。Three, two, one, go. 嗯， doesn't do anything. 空中和地面在分别懵了几秒后，应该是意识到有些差错了，所以计划返航。但其实啊，他们都严重低估了此时的状况。空速管其实已经完全冻住了，所以当飞机在降高度时，它降的比人家还要快，直接就干到了最低值，都已经超出指针能够显示的范围了。于是飞行电脑就真的认为飞机已经没有速度了。哪怕实际上根本就不是的，他就尽自己的一切努力来试图掰回一程，结果只能是把飞机往浩劫上越推越远了，跟之前失航和爱航的波音737 MAX 空难简直一模一样啊！还好这位飞行员的经验十分丰富，而且他还有弹射座椅可以用，所以就幸运的逃生了。而飞机本身嘛，在表演了一段空中自由飞舞之后呢，重重的摔到了地面上，离一条公路目测是相当接近啊！哎，求这位司机的心理阴影面积。好了，事后的调查表明啊，除了技术原因之外呢，最重要的还是心态的麻木了。X 3 1原本是一个危险系数非常高的项目，但是在经过了五年五百多次的高难度飞行后，它都能稳稳地降落在地面上。哎，所以既然之前可以，为什么之后就不可以呢？整个团队啊，到了一九九五年这个时间点上都已经松绑了，所以哪怕有那么多的征兆，大家也都视而不见了。你看，其实所有的事故都是这么产生的。最近我只能被关在南京，也是同样的原因。好吧，祝天下太平。我是火箭叔，关注把不一样的科学故事讲给你听。给你们看一架飞机，奇怪不？尤其是这台引擎非常特别啊，咱们让它转起来。它叫做无涵道风扇引擎，咱们今天简单聊聊它的故事。它既然叫做无涵道风扇引擎，那是不是也有有涵道风扇引擎呢？
。当然了，这两个就是啊，我们通常见到的挂在客机机翼下方的引擎也是，只不过我们一般会叫它们涡轮风扇发动机。这里面的涵道指的是在涡轮发动机核心周围由发动机短舱包围起来的，帮助引导由前方大风扇吹出来的空气流过发动机的通道。我在很多个视频里面都讲过啊，其实涡扇发动机处理最多的部分并不是从核心喷出来的热气，而恰恰就是从涵道里面吹出来的，来自前方大风扇产生的旁路空气。核心燃烧的目的只不过是为了驱动大风扇而已，它是件嫁衣而不是新娘。所以你看啊，现在的涡扇发动机是不是把前面的风扇越造越大，把涵道越造越大呢？因为它高效啊，高效就意味着省油，省油就意味着可以赚更多的钱。好，既然我们知道涵道越大越省油，那干嘛不干脆来一个无限大的涵道呢？要我说嘛，还是咱们的观众最智慧嘛，就是的啊，涡轮螺旋桨发动机不就等于是一个拥有无限大涵道的涡轮风扇发动机了吗？所以啊，它的效率是真的高啊，但是它却有一个致命的问题，飞不快。因为当装着涡桨发动机的飞机想要飞得更快时，它就必须要把螺旋桨转得更快才行。而螺旋桨转得更快，它的尖端切割空气的速度就更快，快到很容易就超过音速了。而一旦超过音速，就会在这里产生激波，使螺旋桨的效率直线下降。所以，哪怕有颗澎湃的心，哪怕核心燃烧的再剧烈，但无奈也只能以每分钟几百圈的速度慢悠悠地往前晃了。你说这让不让人着急啊？用螺旋桨效率高，省钱，但速度慢没？市场这可、个、怎么办呢？矛盾在上个世纪七十年代末期发展到了极致，石油危机导致燃油价格飙升，航空业急迫的需要更加高效的发动机技术来降低运营成本，人们必须要在传统涡扇发动机的高推力和传统涡桨发动机的高效率之间找到一个更优解，它就是我手上的这个飓风桨暴力风扇，它是你相机碎成设备清灰、烧烤助燃、气垫充气等等用途的更优解，定制的无刷电机，三档可调，每分钟十三万转能吹。推出十六级的风力，赶紧点开下方链接了解详情。回到影片啊、哦，首先抓住机会的是螺旋桨制造商汉密尔顿标准公司的工程师们，他们提出了一种比较激进的螺旋桨设计方案。简单来说啊，就是一种弯刀状的螺旋桨叶片，目标是使安装着它的螺旋桨飞机能够与喷气式飞机来对抗，以更接近音速的速度来飞行。这就催生出一个叫做“先进涡轮螺旋桨”的项目，而后演变成了两台实际的发动机，一台就是我们今天的主角。通用电器 G 一三六，另外一台则是由普惠、汉密尔顿、埃里森联合研制的五七八 DX， 它们其实长得很像啊，都是把两排对转的弯刀状螺旋桨装在了发动机短舱的后部，然后再把发动机装在飞机的尾部，而不是机翼下方，以便为螺旋桨的旋转盘留出空间，并将发动机产生的噪音排除在机舱之外。两者最大的区别在于对转的螺旋桨是如何驱动的。五七八 DX 的方案比较传统，依然是采用齿轮变速箱来。连接涡轮与螺旋桨的，而 G 一三六则大胆的多啊！他们认为用齿轮来连接，既增加了发动机的重量，又增加了平时维护的成本，还不如将两排螺旋桨直接锚定在涡轮叶片上来的简单高效呢。咱们可以这样来简单理解，在通用电器的方案里面，其实螺旋桨就是涡轮叶片，涡轮叶片就是螺旋桨，只不过是把涡轮叶片放了一部分到发动机的外壳外面，再换了一件马甲而已。哎，这个你可不要小瞧哦。它在传统的涡轮发动机里面是无法实现的，因为通常啊，涡轮叶片会分成很多级，每一个旋转级后面都会跟上一个固定不转的级，它叫做定值，目的就是阻止气流因为前面叶片的带动而产生旋转的流动，让它在击中下一个涡轮级叶片时拥有正确的角度，以便更好的传递出力量。不过这样的设计会让整个涡轮机变得大起来，而通用电器的天才设计则去掉了其中的定值部分，只保留了交错。旋转的转子，也就是说，每一级叶片的旋转方向与其上游和下游叶片的旋转方向都是相反的，各级之间的相对速度增加了一倍，因此效率变得更高，发动机还能做得更小，两排对转的螺旋桨叶片也能够直接挂在涡轮叶片上面了。波音公司认为这台发动机简直是太酷了，所以他当即就决定采用，并准备用它来将原本挂在七二七上面的涡轮风扇发动机给换掉，变成七 J 七，然后抢下空客 A 三二零的市场。这架飞机啊，就是只换了一台 G 一三六的验证机，最终的结果。是没有结果，因为尽管无涵道风扇引擎在燃油效率方面显示出了巨大的潜力，但他们面临的技术挑战和市场挑战可能会更大。比方说
，噪音问题。开放式的风扇设计导致螺旋桨叶片暴露在外，产生的噪音呢，比传统涡扇发动机来得更大。这在一定程度上限制了无涵道风扇引擎在商业航空中的应用，尤其是在噪音限制严格的机场。第二，技术复杂性。为了优化性能，无涵道风扇引擎通常会采用变矩螺旋桨，这意味着螺旋桨叶片的角度可以根据飞行条件进行调整。但是啊，变矩螺旋桨以及反向旋转的螺旋桨的设计呢，增加了引擎的技术复杂性和维护的难度。再来是第三个，市场的接受度。航空公司和飞机制造商对新技术的接受程度呢，通常是较为保守的，特别是在设计安全和维护的新领域时。无涵道风扇引擎需要更多的时间来证明其可靠性和经济性才行啊。可惜时间并没有留给无涵道风扇引擎太多机会。石油危机过去，油价迅速回落，波音摸着自己的口袋想：哟，要是我把全部的发动机全给换掉，这得要掏多少钱出来啊？这事儿还是缓缓吧，这一缓。就缓到现在，还没有缓过劲儿来呢。把飞机发动机装汽车上极其罕见，那么反过来把汽车发动机装飞机上也很罕见吗？一点都不罕见。实际上，人类飞上天空的第一架动力飞机里面装的就是一台汽车发动机。不过，既然之前都没有发明飞机，那显然莱特兄弟也没有现成的飞机发动机拿来用嘛。只是直到今天啊，汽车发动机还在兢兢业业地驱动着一些飞机。哎，这到底是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。虽然装着螺旋桨的飞机已经不再是当今天空中的主角了，但偶尔我们还是能够看到它们的身影。从小巧的单发塞斯纳四百，到可以载客数十人的双发庞巴迪大西巴。再到跟阿汤哥一起搭戏的四发空客 A400M， 都无一例外装着的是螺旋桨。不过，别看他们露在外面的是看上去差不多的螺旋桨，但实际藏在里面的心脏可能是完全不一样的。有那么一部分啊，用的就是我们一开始说的汽车里面的发动机。哎，当然，它有一个专属于自己的名字——活塞式发动机。而另一些藏在螺旋桨背后的呢，则是相对更加现代的涡轮式发动机。他们两者有何区别？为什么会同时存在？哪一个更高级呢？呃，就让我们先从他们不同的工作方式来讲起吧。活塞式发动机又可以叫做往复式发动机，为什么呢？因为它靠把活塞的往复运动转变为旋转运动来为螺旋桨提供动力的。它的工作方式跟汽车发动机的工作方式真的几乎就一模一样，也是依次排开几个气缸，在这些气缸当中。燃料和空气被混合、被压缩、被点燃，然后爆炸膨胀的气体推动活塞往里面运动，活塞又连着曲轴，于是曲轴就在活塞这样里里外外的往复运动下旋转了起来，最后把旋转的运动就传递到了连接着它的螺旋桨了。你看，连冲程都是一样的，也是四个：吸气、压缩、点火和排气。汽车跟它最大的区别，大概就是这一通操作之后连着的是轮子而已。哎，不对，还有区别，气缸的排列方式。相对于汽车发动机里面大多比较无聊的排成一列外，在飞机上气缸显得是有点放飞自我了。比如围成一圈，甚至两圈，一前一后交错开来，一共排下十四个缸。所以 V 八算什么？看看人家这个圈十四才够厉害啊！当然，我猜大家应该都能够叫出它的名字啊，新型发动机。但是你知道吗？更奇葩的其实是它的上一代，虽然也差不多是这样的排列，但名字却叫做旋转式发动机。为什么叫做旋转式呢？哎，这段视频可以很好的解释这一切。没错，它的气缸是跟着螺旋桨一起同步旋转的，恨不得把自己甩出去似的。所以啊，由于越大的质量在旋转起来之后都会产生越大的离心力，为了不让自己分崩离析，旋转式发动机势必不能做得太大，也就势必不能提供足够的动力，没有成为主流被我们熟悉也是很自然的了。当然，活塞式发动机也不光是有这样围成一圈的模样，也有排成一列的。比如著名的 P 5 1野马头上装着的并列十二缸 V 型梅林发动机了。只不过由于接不住迎面吹过来的风，它需要另外的水冷来降温，体积和重量上会比新型更大。但你应该也已经看出来了，这样它就不需要长出一个大头，会显得更加的流线一些。至于从审美角度来看吧，你们发表一下意见呗。好了，以上大概就是活塞式发动机的介绍了。接着我们再来看看涡轮式发动机。其实在这儿呢，把它说全一点，应该叫做涡轮螺旋桨发动机，简称涡桨发动机。它的工作原理又跟我们也非常熟悉的喷气式客机的发动机非常类似了，因为那个叫做涡轮风扇发动机
，看明白了没？就是把喷气式客机发动机前面的大风扇换成螺旋桨就可以了。我们依然来看看它的工作方式。跟之前的四冲程活塞循环相似啊，涡轮发动机产生推力的过程也可以分成四个阶段：进气、压缩、燃烧和喷气。而不同之处在于，它是发生在发动机的不同部分的。首先，空气从发动机前面吸入，然后它们会通过一系列的压缩机叶片，最终形成压缩空气被送进燃烧室。在这里，它们会跟喷出的燃料混合后点燃，形成快速膨胀的高温气体，从发动机尾部猛烈的喷出，并于此。过程中被迫推动后面的涡轮叶片，连着涡轮叶片的轴于是旋转了起来，并把这样的旋转往前传递，送给了压缩机，让这个吸气、压缩、燃烧、喷气的过程完美的循环了起来，也送给了螺旋桨，让螺旋桨旋转起来，推动飞机飞上了高空。所以现在就出现了一个问题啊！既然目的只是让螺旋桨旋转起来，那么为什么有的飞机装的是活塞式发动机，而有的飞机装的却是涡轮式发动机呢？让我们分成几个方面来说：可靠性、经济性和适用性。先来说可靠性，这个涡轮式发动机简直占尽了优势。一是因为它的结构简单，但却设计精良，并且使用的材料也是最顶级的；二是它的运动方式也够简单纯粹，基本上就是在以恒定的速度旋转而已。零件与零件之间的活动连接也比较少，所以摩擦力和震动都比较小，这就使得它的工作稳定性和使用寿命更长，大修间隔期更长，非常适合一直都在飞的民用航空。但是，对了，凡事都有。但是，由于它的集成化程度很高，所以在操作上的限制也就很多，对错误操作的容忍度比较低，通常就必须要搭配自动控制系统，所以价格肯定是没有优势的。另外一个比较麻烦的是啊，虽然它很可靠，但免不了还是可能会出现故障，而一旦出现故障，维修起来就非常麻烦了，需要有极高的专业度，并可能用上很多专用的工具。所以通常航空公司遇到这个问题的解决方法都是，还不如把整个发动机都换掉吧。而活塞式发动机正好相反，由于零件众多，致使发生故障的概率也就相应的增加了。同时，在工作冲程的每一个阶段啊，气缸内的压力都是在不断变化的，加上活塞运动时不断产生的震动，都对可靠性和使用寿命不太友好。这就要求，要是你开的是活塞式发动机的飞机的话，你最好也是个机修能手。不过幸好它修起来既简单也便宜。另外，就像开手动挡的汽车一样，它对错误操作的容忍度会更高。要不要选自动控制嘛？主要就在于你愿不愿意掏这个钱了，因为它只是一个选配而已。说完了可靠性，我们再来看看价格。很显然，这个是活塞式的优势项目了，因为它的工作环境相对比较温和，对材料的要求不是那么高，而且其中很多零件甚至还是。可以跨界使用的，所以整体价格自然就更实惠。涡轮式呢，相反，工作环境极端，对材料和工艺的要求都极高，零件通用性不高，都把价格推了上去。另外啊，还记得我们刚才说到过的，涡轮式发动机还得要搭配自动控制系统一起工作才行，这无意中又帮它增加了一部分售价。所以整体来看啊，哪怕是驱动型号相近的飞机，装着涡轮发动机的那架呢，都会远贵于装着活塞式发动机的那架。这样说起来，装涡轮式发动机的那架是不是也更高级一些呢？哎，也不一定啊，也要看它用在什么样的地方，也就是它们的适应性了。对于飞行高度和飞行速度没有太高要求的小型飞机来说，活塞式发动机是最好的选择。此时它具有非常优秀的燃油经济性。哦，对了，活塞式由于工作特点的原因，在油门响应时间上会更快一些，所以一些特技表演机也会装上活塞式发动机的。那么中大型飞机肯定就是涡轮式发动机的天下了。它由于本身会压缩空气，所以可以飞上更高、空气更加稀薄的高空当中，因此遇到的空气阻力也更低，飞的也就更快了。好了，现在我们终于可以回答一开始的那个问题了：它俩为何同时存在？很简单啊，因为舞台同时存在，所以最后啊，我就祝大家在各自的舞台上尽情展现，早日喜提私人飞机。那么我们今天讲的知识就不会是另一个看似没有用的知识了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。